ഹലോ ഒരു ഗ്ലോറി ഫോമോസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പത്ത് മണികൾ അതായത് പോർട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ കുറെ ചെടികൾ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് എന്നാലും ഭയങ്കര ട്രെൻഡിലാണ് സാധനം ഉള്ളത് പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം വെറൈറ്റികളൊക്കെയും പലരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലും ഒരു കുറച്ച് വെറൈറ്റി വളരെ കുറച്ച് വെറൈറ്റികൾ ഉള്ളു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഇത് പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ സെയില് ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നില്ല നമുക്ക് പകരമാണ് ഒരു കുറെ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കളക്ഷൻ പല രീതിയിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് അല്ലാതെ സെയിലിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പത്ത് മണി അതിൽ കൂട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ടൈപ്പുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് തൈലൻഡ് വെറൈറ്റികളാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ചെടി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ഡിസൈനിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ പല മോഡലുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പിൽ ഒരു പാത്തി വെച്ചിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ മേളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ അതിന്റെ യു ആറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതുകൂടി കാണാവുന്നതാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇതിപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രീതിയാണ് മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്ന് വെച്ചാല് മൗണ്ടൻ ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടിലേക്ക മൗണ്ടൻ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതായത് മൗണ്ടൻ ഷേപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയപ്പെടാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്ക് ചെടി സംഭവം എന്തോ എന്നുള്ളത് കാണാം ഇതാണ് സാധനം നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് സാധനം അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ എവിടെ വേണേലും മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറെ ഡിസൈൻ ഉള്ള അല്ലെ കുറെ ചെടികൾ പല കളറിലുള്ളതോ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ സിംഗിൾ കളറിന്റെയോ കുറെ ഇതേപോലെയുള്ള മൗണ്ടനുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തോ മുറ്റത്തോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചെടികളെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പോർട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് മാക്സിമം ഒരു ഒരേ സിംഗിൾ കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചെടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിളോ മൾട്ടിപ്പിളോ ആയിട്ടുള്ള കളറോ മിക്സഡ് കളറുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പോർട്ടിലേക്കുകളോ സെൻട്രലുകളോ അങ്ങനെ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ ചെടികളും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ചെടി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൗണ്ടൻ രൂപത്തിൽ പത്ത് മണി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പരന്ന ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിമെന്റിന്റെ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള പരന്ന ഒരു ചട്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചട്ടി ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബേസിനൊക്കെ ഇല്ലേ അതായത് ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള വിസ്താരത്തിലുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി കുറെ നമ്മൾ ചകിരി നാര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചകിരി നാറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എന്നൊരു ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ചട്ടി എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഗ്രോ ബാഗുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളാണ് നമുക്കിപ്പം പത്ത് മണിയാണ് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പത്ത് മണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിലക്ക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചെടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതത്തിൽ ചാണകപ്പൊടിയും നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാണകപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ സോയിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളമായി ജൈവവളം ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചാണപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് ചാണകപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം അത് വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതായത് തണ്ടുകൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മുനയും പോലെ ഒരു സാധനം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായത് അതായത് ഈ മൗണ്ടൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടി തയ്യാറാ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർഡൻ സോയിലും ചാണപ്പൊടിയും കൂടിയും ഉള്ള മിക്സർ നമുക്കിപ്പം നിറയ്ക്കണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചട്ടിക്കകത്ത് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ കവർ എടുക്കുക കവറിൻ്റെ അകത്താണ് ഇനി മണ്ണ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പം അടിയിൽ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോളുകളും കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടെ ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലേ ഈ കവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കവർ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കവറിൻ്റെ അകത്തുകൂടി മണ്ണ് നിറയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണിട്ടു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെടി വയ്ക്കാൻ പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഹോൾ ഇടണം നമ്മൾ തണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തണ്ട് ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ചെടി വീതം ആറ് തണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ ചുറ്റിനും ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ആറ് തണ്ടുകൾ ഇപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഫുള്ള് അതായത് താഴത്തെ ഒരു ചോട് ഫുള്ള് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ തണ്ടുകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തണ്ടുകൾ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇലകൾ അതായത് കുറച്ച് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു മാറ്റാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഊരിയെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നീളത്തിൽ ചെടി ഇത്രയും തണ്ട് ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കരുത് അതായത് ഒറ്റ നീളത്തിൽ വയ്ക്കരുത് പകരം കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹൈ ഒത്തിരി നീളത്തിലല്ലാതെ വയ്ക്കുകയാണ് ഉചിതം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അതായത് ഫുൾ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നിറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ച് ഇതേപോലെ ചെടി കുത്തി വെച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം അടുത്ത ചെടി വയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ മേളി വയ്ക്കാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലേ അതായത് രണ്ട് ചെടിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഫുള്ള് ടവർ രൂപത്തിൽ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ആ കവർ നിറച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ചെടി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ മുക്കാൽ നിറച്ചിരുന്ന ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തും നഗരെ മണ്ണും മിക്സറും നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ചെടി നടണം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ കവറിൻ്റെ മേളിലും നമുക്ക് ചെടി നടണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ടവർ അതായത് ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് ഒരു ടവർ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് അതായത് ചെടി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നുള്ളി നുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഒരു മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലേക്കാകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വീതി കൂടിയും മേളിലോട്ട് വീതി കുറച്ചുമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ട്രിം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പം അത് ഞാൻ പിന്നീട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ
ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ചെടി നമുക്ക് ഔട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തോളം നമ്മൾ നല്ല ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ചെടി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി അതായത് വേരില്ലാത്ത കമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേര് മുളച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നല്ല തണലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും നനവ് കൊടുത്ത് ചെടിയെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ചെടി വളർന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ചെടിയെല്ലാം മൂട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളപ്രയോഗം നടത്താവുന്നതാണ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പച്ചച്ചാണകത്തിൽ പച്ചച്ചാണം നല്ല രീതിയിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിലാക്കി നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വള ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള വളങ്ങളായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചാണകം കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പളണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കാരണവശാലും കട്ടി കൂടാനോ ഒന്നും പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പച്ച ചാണകമാണ് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെ വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിലൊരു ഇപ്പോൾ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടി കവർ ഉണ്ടല്ലോ കവർ ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് വേണ്ട ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മൗണ്ടൻ ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് എല്ലാ കമ്പിൻ്റെയും തുമ്പ് നമ്മൾ മുറിച്ചിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചി കളയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നുള്ളിക്കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മൗണ്ടൻ രൂപത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്നാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുന്ന സമയത്ത് വളങ്ങളും കൂടി കൊടുത്ത് മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടൻ ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ തന്നെ പത്ത് മണി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണോട് പ